वेलकम एवरी वन सो दिस वीडियो कवर्स दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉब्लम विच कंपाउंड रोटेट द मॉलिक्यूल बाय वन ट्वेंटी डिग्री देन द molecule after rotation that is obtained should be similar to what it was initially okay let us try and see so as i said c3 axis of symmetry means if we rotate the molecule by 120 degrees we should be in a position to get the same molecule so suppose if we rotate this by 120 degree then the position of the functional group would be the indistinguishable from the starting material so this is true when we talk about compound number 1 okay so if we move to compound number 2 and if we perform the same operation we can clearly see the position of the methyl group is going to be different from the starting material so here this is different and in the case of okay so where is the axis of symmetry so axis of symmetry is at the center perpendicular to the plane of paper this is the axis of symmetry in all the cases the axis of symmetry is perpendicular to the plane of paper which is in the center you can imagine it perpendicular okay so in the case of c also if we just rotate it this by 120 degree the confirmation that we get is a indistinguishable from the starting material so compound 3 also have an axis of symmetry what about 4 if we just rotate this by 120 degree we can clearly see this methyl group will come at this position and these two is going to take these two positions so these two conformations are alpha variants in this case this is beta so it is different from the starting material so the correct option that we have is compound 1 and 3 and if we see the options that is given to us it is in option number c which is the correct option so c3 exosymmetry rotation by 120 degree should give us the indistinguishable conformation okay aise dekhna hai isko now what they have asked what is the correct rate of solvolysis in all these particular compounds now is cases ke andar the rate of solvolysis as i said is directly proportional to the stability of the carbocation that is generated at these positions aur humko clearly pata hai ki jab carbocation yahan pe generate hoga this is non aromatic so this is going to be the least stable as a result of which the rate of the solvolysis is going to be least in this case and humko pata hai remaining case mein ek to tropolium ion generate hoga cation aur ek ke andar hamara benzyl carbocation stable hoga both these cases ke andar yahan par kya hai ki aapka ye carbocation is stabilized by resonance aur ye carbocation bhi stable by resonance hai but fastest इस केस में क्यों होगा उसका रीजन ये क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है दिस इज अ पार्ट ऑफ अ रिंग वेर एज दिस पॉजिटिव चार्ज इज आउटसाइड द रिंग सो दिस इज ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दी बेंजाइल कार्बोकेटाइन दैट इज वाई द रेट ऑफ सोलोलिस इज गोइंग टू बी थ्री टू वन ठीक है इसलिए ये रेट है तो आंसर आपका करेक्ट क्या है डी इसका एक बहुत आसान तरीका है अगला वाला आपका ओवरऑल यूल पूछेगा अगर आपको पूरा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया गया है और आपसे ओवरऑल यूल पूछी गई है बहुत आसान है पहली यूल को आप 92 परसेंट कंसिडर करके चलो दिस इज 92 परसेंट मल्टीप्लाई बाय क्योंकि 78 परसेंट है ना तो अगर परसेंटेज को हंड्रेड में लिखूंगा तो दिस इज गोइंग टू पॉइंट अगले वाले से मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट एट फाइव नाइनटी टू सबको मल्टीप्लाई कर दो जो भी आंसर आएगा वो दैट इज गोइंग टू बी योर ओवरऑल यूल ओवरऑल यूल का मतलब होता है कि आपके जितने भी स्टेप हैं सारे स्टेप की आपकी ओवरऑल यूल के अगर यहां पर मान लीजिए एक दो स्टेप और भी होते तो भी हमको सेम ही करना था फर्स्ट स्टेप की यूल हमें 92 परसेंट या जो भी होगी आपकी 80 परसेंट है तो आपको 80 लिखना है यहां और रिमेनिंग एट्टी मल्टीप्लाई बाय पॉइंट सेवन एट मल्टीप्लाई पॉइंट एट फाइव अगर अगली साठ है तो पॉइंट सिक्स जीरो अगली पचास है तो पॉइंट फाइव जीरो तो ऐसे सबको मल्टीप्लाई करके आपकी ओवरऑल यूल आ जाएगी सो दिस इज द बेस्ट वे वो गलत तरीका है अगर आप इन तीनों को ऐड करके तीन से डिवाइड कर रहे हैं सो दैट इज रॉन्ग दैट इज द एवरेज यूल यू आर टॉकिंग अबाउट ठीक है वो गलत है वो नहीं होगा सो ये तरीका होता है आपका ओवरऑल डील निकालने का बहुत आसान तरीका है अब आपको पूछा गया है दिस क्वेश्चन जिसके अंदर आपको एक कंपाउंड दिया है और बोला है कि अगर हम इसको हाइड्रोजनेट कर दें तो जो कंपाउंड बनेगा उसके कितने शीरो आइस उम्र होंगे ठीक है सबसे पहले देख लेते हैं हाइड्रोजनेट करने से होगा क्या ये कंपाउंड लिया हमने हाइड्रोजनेट किया कोई भी कैटलिस्ट मेटल कैटलिस्ट जैटा से पैलेडियम चारकोल हो गया आपका या रोडियम कैटलिस्ट में हो गया तो आपका ये कंपाउंड बना अब इस कंपाउंड में खास बात देखें तो हमारे दो कायरल सेंटर हैं इस कंपाउंड में और तो दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है 
कायरल सेंटर दो है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है और हमने पता है कि अगर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सीरो आइसोमर पता लगाने हो तो फॉर्मूला क्या होता है इसका टू एन माइनस वन और जबकि आपका यहाँ पर एन क्या है नंबर ऑफ कायरल सेंटर टू एन माइनस वन उस केस में होता है जिस केस के अंदर आपका ठीक है जिस केस में आपके मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है जिस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है जो मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिक होता है ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसका होता है ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है अगर मैं यहां से डिवाइड कर दूं इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दूं तो सेम ही है ठीक है सो अगर इसमें मैं कायरल सेंटर आपके क्योंकि दो है तो दो दूनी चार चार माइनस एक तीन सो दो आंसर आपका क्या है तीन सो इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना है पहली चीज क्या किया हाइड्रोजनेट किया डबल बॉन्ड गए दोनों के दोनों जो भी मॉलिक्यूल आया देखो अब आप ये मत सोचो कि यहां पर मिथाइल को ऐसे लिखा है यहां पर ऐसे लिखा है एक बार हाइड्रोजनेट हो गए तो उसके बाद कैसे भी लिखा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज से ठीक है दो कायरल सेंटर है और मॉलिक्यूल क्या है आपका सिमेट्रिक है सिमेट्रिक है तो आपका फॉर्मूला है टू एन माइनस वन अगर आपका एक और मिथाइल ग्रुप होता तो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होता उस केस में फॉर्मूला आपको होता टू पावर टू टू पावर एन तो टोटल नंबर ऑफ एनशियोमर उस केस में होते हैं आपके चार बट यहां पर क्योंकि सिमेट्री है तो इट इज गोइंग टू बी टू एन माइनस वन इट इज गोइंग टू बी थ्री ठीक है और ये मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं पहले तो आई थिंक इट वुड बी हेल्पफुल अगर आप वो वीडियो देखें तो करेक्ट आंसर इसका है बी सो इट विल बी यूजफुल मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखा है प्रोटोन एन के बारे में पूछा गया है कि इसके अंदर हमें करेक्ट सीक्वेंस पी के अंदर क्या होगा आप देख लेते हैं पी के अंदर हम देख लेंगे इक्वल एंड प्रोटोन कौन कौन से है केमिकली एंड मैग्नेटिकली अगर हम देखें कि ये सबसे पहले तो मिथाइल ग्रुप का एक सिग्नल हमें मिलेगा फिर ये जो दोनों प्रोटोन है ये इस मिथाइल के भी दोनों और है इस नाइट्रो इसके नाइट्रो के दोनों के दोनों मैटर है सो ये दोनों इक्वलेंट है सो so, एक सिग्नल इन दोनों प्रोटोन की वजह से मिल जाएगा और एक सिग्नल हमें इन दोनों की वजह से तो टोटल सिग्नल जो इस केस में मिलेंगे हमें मिलेंगे तीन क्योंकि ये दो जोनो हाइड्रोजन है ये मिथाइल के मेटा है और ये नाइट्रो के ऑर्थो है तो मतलब ये क्या है कि हमारे केमिकली एज वेल एज मैग्नेटिकली इक्वेलेंट है तो तीन हो गए अब हम बात करते हैं इस वाले मॉलिक्यूल की इस वाले मॉलिक्यूल में एक सिग्नल आपका इस मिथाइल की वजह से और एक सिग्नल इन दो हाइड्रोजन की वजह से दो एक इनकी वजह से तीन और एक सिग्नल आपका दो मिथाइल के छह प्रोटोन आपके सो टोटल सिग्नल इसमें आपको मिलेंगे चार सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है इसमें ए ठीक है तीन और चार अगेन इसमें आपका इनकेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड बना चल रहा है मिस्ट्री ऑनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रिटी क्विकली ठीक है हमें अगेन इसमें देखना होता है केमिकली एंड मैग्नेटिकली इक्वल एंड कौन कौन से है ठीक है चलो और इन पे तो दोनों पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है एक्सटेंसिवली इसके अंदर बेनजाइन केमिस्ट्री है और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है आई थिंक आई स्टॉल रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दो आर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो and similarly the same problem first of all you form the oxime and then what you are doing is a backman rearrangement followed by bromination so why the answer is this one followed my video same here here what we are taking is a base so which abstracts the uh, proton from here and replace in reduce the formation of cyclo uh, cyclo cyclopropane known compound which on opening in acidic condition followed by ट्रीटमेंट फॉस्फोरिक एसिड गिफ्ट कंपाउंड सी इन दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है जस्ट प्लीज गो एंड हैव अ लुक एट द वीडियो अगेन ये वही चीज है कि आपसे पूछा गया है सीक्वेंस ऑफ इवेंट देगा इस केस के अंदर सबसे बेस्ट अप्रोच ही होती है कि स्टार्टिंग लो प्रोडक्ट लो और लगा के देखो कि हो क्या रहा है आपको अपने आप आंसर पता चल जाएगा कुछ और करना ही नहीं जैसे कि द फर्स्ट वन बट इज सेट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन इज द फर्स्ट स्टेप वेर यू आर डूंग हाइड्रोबोरेशन हमको पता है बोरेन हमेशा ऐड करता है ली सब्सिट्यूटेड साइड से बोरेन यहाँ पे ऐड करेगा ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका एल्कोहल बन जाएगा और इन्होंने बोला जोन्स ऑक्सीडेशन करना जोन्स ऑक्सीडेशन में जैसे मैंने बोला कि जोन्स ऑक्सीडेशन कन्वर्ट करता है एल्कोहल को एसिड में तो इसको एसिड में कन्वर्ट करेगा तो आपको ये मिलेगा विच इज नॉट वट यू वॉन्ट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग मेटीरियल सो ये राइट ऑप्शन नहीं है दूसरा बोल रहा है वैकर ऑक्सीडेशन वैकर ऑक्सीडेशन हमें पता है वैकर ऑक्सीडेशन मेथड जिसमें हम अपने टर्मिनल ऑलिफिन को कन्वर्ट करते हैं कीटोन्स में ठीक है तो बहुत अच्छा मेथड है इसको कन्वर्ट करने का और उसके बाद बोला हेलो फॉर्म रिएक्शन हेलो फॉर्म रिएक्शन के लिए सबसे प्राइम कंडीशन क्या होती है प्रेजेंस ऑफ सी एच थ्री सी ओ दैट इज अ प्रेजेंस ऑफ अ कीटोनिक ग्रुप स्पेशली दी सी एच नॉट द कीटोनिक एसिटाइल ऑफ एसिटॉक्सी ग्रुप सी एच थ्री सी ओ ग्रुप हेलो फॉर्म हम ट्रीट कर देंगे आयोडीन एनएमएक्स से ट्रीट करेंगे तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एसिड तो हमारा ये जो कीटो कन्वर्ट
अब यहां पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन ऑक्सी मर्क्यूरेशन में आपको हमको पता है कि यहां सबसे पहले मर्क्यूरी एड होता है और वाटर फिर क्या करता है वाटर आपको अंदर की तरफ अटैक करके लीड्स टू दमेशन ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोक्सी कंपाउंड जो कि हम हाइड्रो सॉरी ऑक्सीमर्क्यूरेशन और ये डी मर्क्यूरेशन कंडीशन के बाद आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है विच इज अपोजिट टू वट वी गेट इन द केस ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ठीक है जो ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको कीटो नहीं मिलेगा विच इज नॉट वट वी वॉन्ट सिमिलरली इस ओलिफिन को लिया ओजोनोलिस किया एल्डीहाइड मिला और हमको पता है एल्डीहाइड पे आप हेलोफोम करोगे तो हेलोफोम तो एल्डीहाइड पे होता नहीं है आपको यहां पर सी एस थ्री होना चाहिए था तभी आपका प्रोडक्ट होता सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन सो द करेक्ट आंसर इज बी एंड दैट इज हाउ टू यू हैव टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम अब यहां पे आपको पूछा गया ये बहुत ज्यादा नेम रिएक्शन है आपको फिनॉल को ट्रीटमेंट किया दिस इज द कोल्ड स्मिट रिएक्शन जिसमें आप बनाते हैं सेलिसक्लिक एसिड उसके बाद आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एसिटाइल सेलिसक्लिक एसिड और हमको पता है इसका दूसरा नाम है एस्पिरिन ठीक है सो दिस इज अ नेम रिएक्शन दैट इज बीन आस टू एस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी ओके सो हेयर वट वी आर गिवन वी आर गिवन अ फॉलोइंग कन्वर्जन विद दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज हीटेड and it gives up this compound i have already made a video on such uh, questions so let us see how to approach pehli cheez to hum dekh lenge kya ho raha hai iske andar iske andar ho raha hai 1 2 3 1 2 3 migration of kya ho raha hai ek sigma bond aapka toot raha hai dusra sigma bond ban raha hai number of pi bond theek hai aapke pehle bhi kitne the do the aur baad mein bhi do hai iska matlab number of sigma bond aur pi bond mein koi change nahi hai to iska matlab kya ho raha hai aapka is sigma topic rearrangement ho raha hai aur sigma topic rearrangement kya hai 3 3 3 sigma topic rearrangement so option b aapka bilkul correct hai theek hai aur second cheez oxy co rearrangement ye bilkul bhi nahi hai kyunki oxy co rearrangement hone ke liye ye alcohol hona chahiye tha aur yahan par ye we are not dealing with alcohol so first one cannot be true थ्री इज अ क्लेजन रीअरेंजमेंट ये दिस इज अलेजन रीअरेंजमेंट क्योंकि क्लेजन रीअरेंजमेंट में आप जब भी एलाइल विनाइल इथर ये एलाइल विनाइल इथर ही है जब आप इनको हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है गामा डेल्टा सेचुरेटेड कार्बोनिल क्या ये गामा डेल्टा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा गामा डेल्टा सेचुरेटेड आपको मिल रहा है सो इट मीन दिस इज क्लेजन कंडेशन एज वेल और क्योंकि ये रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बाय अ कंसर्टेड मैकेनिज्म दिस रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरमीडिएट सो दिस आल्सो इज द एग्जांपल ऑफ पेरिसाइक्ल रिएक्शन तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तीनों के तीनों आपके इसमें करेक्ट ऑप्शन है ठीक है और आपको पूछा गया रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है रिड्यूसिंग शुगर के लिए हम देख लेते हैं कि क्या फंडा होता है हमको पता है कि आपके जब भी ये एनोमरिक पोजीशन पे आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं हमको होता है ये इक्वली ब्रिएट होके ये एल्डिहाइड हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फॉर्म में रहता है क्योंकि ये आपका और ये एल्डिहाइड क्या होता है दे इजीली अंडर गो ऑक्सीडेशन विद टॉलरेंस रिएजेंट एंड इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस एल्डिहाइड दैट वी गेट दी सच शुगर्स विच हैव दीज हाइड्रोक्सी ग्रुप नेक्स्ट टू दी ऑक्सीजन नेक्स्ट विच 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 इज वट वी कॉल द एनोमरिक पोजिशन फॉर्म दी सॉरी सॉरी जिन भी शुगर्स के अंदर आपका ये एनोमरिक पोजिशन में ओ एच होता है क्योंकि इक्विलिब्रेटिंग पोजिशन के अंदर आपका वो एल्डीहाइड में भी मौजूद होता है क्योंकि हमें पता है कि शुगर्स ओपन चेयर और क्लोज चेयर में एग्जिस्ट करती हैं और अगर आपका एल्डीहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो ये टॉलरेंस रिएजेंट में इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है या फेलिंग सोल्यूशन में इजिली ऑक्सीडाइजेबल हो जाता है तभी हम इन सच शुगर्स को कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर तो सबसे आसान तरीका इसका पता लगाने का ये है कि जिन 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 स्ट्रक्चर्स के अंदर एनोमरिक पोजीशन पे ओएच है वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर हैं तो ऑप्शन पहले के अंदर ओएच है है बिल्कुल ठीक है बी के अंदर है नहीं ओ एम ही है तो दिस इज नॉट सी के अंदर क्या इस पोजिशन के ऊपर ओ एम ही है और यहां पर सी एच टू दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू और ये भी ट्रू नहीं है क्योंकि यहाँ पे सी एच टू ओ एच है यहां पर आपके ओ एम ई है सी एच टू एच है दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू बट इस केस में आप देख सकते हैं एनोमरिक पोजिशन में सी एच टू ओ एच है डायरेक्टली तो इसका मतलब दिस इज एब्सोलूटली राइट और आपका ये भी ठीक है सो so, आपके जो करेक्ट ऑप्शन हो गए आपके शुगर नंबर वन टू और आपके थ्री हो गए ठीक है और इस केस के अंदर तो इसलिए होता है क्योंकि आपका ये जो होता है ना सी एच टू एच दिस इज वेरी प्रोन टू ऑक्सीजन सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रक्टोस सो ऑल दीज थ्री आर दी रिड्यूसिंग शुगर ठीक है ये दे चीज देखनी होती है हमें अगला वाला देख लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइपेप्टाइट दैट कैन बी ऑप्टेन बाई रेक्शन ऑफ फिलाइन एंड लूसिन ओके 
कुछ नहीं है बस आपको फिलाइन लल्यूसिन और ल्यूसिन का रिएक्शन करा के देखना फिलाइन ल्यूसिन का पहले नाइट्रोजन का इसके ऑक्सीजन के साथ कपलिंग करा दो और फिर उसके बाद इसके ऑक्सीजन का इसके नाइट्रोजन के साथ करा दो तो करेक्ट ऑप्शन है कि दो डाइपेप्टाइड का मतलब ये है कि ये जो आप पेप्टाइड फॉर्म फॉर्म कर रहे हैं एनएचसीओ एनएचसीओ एनएच सो आपका ये डाइपेप्टाइड मॉन्ड है ठीक है वो क्या होता है कितने नंबर बन सकते हैं सो मैक्सिमम दो ही बन सकते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ठीक है और दूसरे दो बन सकते हैं या तो आप ये भी बोल सकते हो कि फिनाइलिन आपस के अंदर भी रिएक्ट कर जाएंगे ल्यूसिन ल्यूसिन आपस में भी रिएक्ट कर जाएंगे सो so, आपका करेक्ट आंसर दो टू एंड फोर दोनों में से आप कोई भी लिख दो दोनों के दोनों करेक्ट आंसर होते हैं इसके अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड अब आपको एरोमेटिक पूछा है इसके अंदर अगेन तरीका ये है कि क्या आंसर एरोमेटिक है आपके ऑक्सीजन पे हमें पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जब ये कॉन्जुगेशन में आएंगे ऐसे सो दे कैन एग्जिस्ट लाइक दैट एंड वी नो नाउ वी आर हैव अ सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रिंग और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रिंग है तो इसका मतलब ये क्या है एरोमेटिक है सिमिलरली जब आपका यहाँ पे हाइड्रोजन टोंटोमरिज्म होता है दिस इज नॉट दिस इज टोंटोमरिज्म आई एम टॉकिंग अबाउट वेन दिस टोंटोमरिज्म इन टेकिंग प्लेस वी आर हैविंग दिस सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन इन साइड द रिंग सो दिस बिकम्स एरोमेटिक अब आपका ये वाला इन्होंने स्ट्रक्चर लिया हमें पता है बोरिन तो ऑलरेडी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज लुइस एसिड इन नेचर सो दिस दिस हैज एन एम टी पी ऑर बटन एम टी पी ऑर बटन है तो मतलब दिस इज दिस कैन नॉट गिव इट डजेंट हैव एन इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन देगा कहां से तो इसका मतलब दिस इज नॉट एरोमेटिक ओके दिस इज नॉट एरोमेटिक दिस इज एंटी एरोमेटिक आई हैव रिटन नॉन एरोमेटिक बट दिस इज एंटी एरोमेटिक whereas in this case let's talk about it is these lone pair of electron which is involved in aromatic sextet as a result of which this is aromatic this is this example is very much similar to like the pyrrole jaise pyrrole ke case ke andar ye lone pair of electron hote hain involve hote hain aur ye lone pair of electron jo hai ye is perpendicular to the पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेनजीन रिंग सो दे डू नॉट टेक पार्ट इन दी एरोमेटिक सेक्सट फॉर्मेशन और ये थायोपिन है थायोपिन हमें पता ही है कि एरोमेटिक होता है क्योंकि अगेन थायोपिन के भी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन एरोमेटिक सेक्सट तो इसके अंदर से कितने एरोमेटिक है एक दो तीन चार चार एरोमेटिक है सो द आंसर इज गोइंग टू बी फोर ठीक है सो दिस इज यू हैव टू अप्रोच सच प्रॉब्लम और उसके बाद एक एन एम आर के बारे में पूछा है आपको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे तीन सौ पचास मेगाट पे आपको एक केमिकल शिफ्ट मिल गया टू पी पी एम पे तो हर्ट्स के अंदर बता दो कितना बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन 350 मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट किया और आप पीपीएम में पीपीएम को था पार्ट्स पर मिलियन तो उसको उसमें कन्वर्ट कर लिया तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 700 हर्ट्स 700 हंड्रेड हर्ट्स टेन टू पावर माइनस सिक्स इससे मल्टीप्लाई हो सॉरी दोनों आपस में कट गए साढ़े तीन सौ इंटू दो सात सौ तो करेक्ट आंसर इज सेवन हंड्रेड हर्ट्स तो इस तरह के ऑर्गेनिक की अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना तो आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर आप प्रॉब्लम सारी की सारी क्रैक कर पाओगे ठीक है चलो आई होप यू लाइक द वीडियो keep subscribing and thanks a lot for watching the video